खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके नमस्कारम अंगने ഞങ്ങളെ വാക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യസമയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ നിങ്ങൾ റെഡി ആണല്ലോ സ്റ്റഡി ൂടെ <laughs> നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം പക്ഷെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ ഇന്നാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് തിരിയോ കറക്റ്റ് ബൈബിൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിയോ കുട്ടി വേണ്ടായിരുന്നു ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ലതാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബാക്കിൽ കണ്ട ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് അതാ അത് ട്രസ്റ്റ് അല്ല എന്താ എന്റെ ബാക്കിൽ എന്താ അത് ഈ കാളവണ്ടി ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇല്ല വിളക്ക് വെച്ചിട്ടേക്കല്ലേ അപ്പോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഗെയിമിലേക്ക് പോ പിന്നെ കൊടുക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യ രാത്രി ആയിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു മകനെ കൂടി സമ്മാനിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത് എന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ എന്നെയും എന്റെ മകനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ രണ്ട് കൈ നീട്ട് സ്വീകരിച്ച ചേട്ടന് ഞങ്ങൾ എന്താണ് തരേണ്ടത് എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി കരയല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് അങ്കിളിനെ വിളിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ അവരുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി ആ നിമിഷം മുതൽ നീ എന്റെ മകനാണ് എന്നെ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കു പോനെ അതെ ഇന്ന് ആദ്യ രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ മോനിങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളി ചാടിയാ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോനെ എനിക്ക് നന്നായി ഉറക്കമേ നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ അല്ല ചേട്ടാ അത് പിന്നെ അവൻ ജനിച്ച് ഇത്രയും നാളായിട്ടും അവൻ മാറി കിടന്നിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്തൊന്നും മാറി കിടന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് അവനോട് എങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറയും നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞവനെ എന്താ മോനെ ഞാൻ അത്ര വിവരം ഇല്ലാത്തവന് മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനല്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നടക്കുക തന്നെ കിടക്കും ഇന്നേ അങ്കിളിലും 
അമ്മയ്ക്കും കൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും മക്കളെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ കണ്ണ അമ്മയുടെ ചക്കരക്കൂട്ടിന് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തേക്ക് അപ്പുറത്തെ മുറി കിടക്കുവോ എനിക്ക് കിൻഡൽ ജോയി വാങ്ങി തരുവോ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കണക്കല്ല ഞാൻ അത് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ആദ്യം നീ കഴിക്കും നീ കഴിച്ചിട്ട് തന്നാ മതി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല മോള് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഇല്ല മോള് കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 അല്ല അവൻ എന്നും ഇങ്ങനെ പാല് കുടിക്കോ പിന്നെ പാലും കുടിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റും പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പാലിന്റെ ഭക്ഷണം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഈ കണക്കിന് പോയി അത് പോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കാരുന്ന മതി പിന്നെ പറ അവനിപ്പ ഇങ്ങ് വരുവേ പിന്നെ അതിപ്പോ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കട കട സൗണ്ട് കേട്ടു അങ്ങ് മാറ്റി പിന്നെ അമ്മ അമ്മ ജപ്പാനിലാണ് പോകുമ്പിട്ടാരമ്മ ജപ്പം ജപ്പാ ജപ്പാൻ ജപ്പാനി ആണ് പോകുമ്പിട്ടാരാണ് ജപ്പാനിലെ തണുപ്പോഴും വിട്ട നിലക്ക് സംശയം ഞാൻ പിന്നെ തീർത്ത് തരാം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിപ്പം ഉറങ്ങണം ഇപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങുക സംശയങ്ങളൊക്കെ നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അതാണ് മോനെ അന്നാക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പിടും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അവനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്ക് നിന്നോട് ദൂഷ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇനി ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ചേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി ചേട്ടനോ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് സത്യം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഇല്ല ഇന്നിടാൻ എന്റെ മഷിയില്ല മോനെ പേന ഇല്ല ഇന്ന് ഇട്ട് തരണം ഇല്ല പേന എടുത്തില്ല മോനെ രാവിലെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പേന ഇട്ട് ഒപ്പിട്ട് തരാം നാളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാം ഇന്ന് നിനക്ക് ഈ രാത്രി തന്നെ എന്തിനിടാ ഒപ്പ് മോനെ രാവിലെ ഇട്ട് തന്നാ പോരെ ഒപ്പിട്ടാ ഈ ഡെയിലി ഡെയിലി അച്ഛനെ മാറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് പെട്ടെന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഒപ്പ് എനിക്ക് താ ഒപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ വേണ്ട നിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു പേരും ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം രണ്ടു പേരും ഇറങ്ങിക്കോണം ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം
ഡാ വേട്ടാളി ഏടാ കാര്യം എന്താടാ എടാ കാര്യം പറ നിന്റെ എന്താ നിന്റെ തിളപ്പ് എന്താണ് പറ ഏടാ എടാ നിന്റെ വിഷയം പറ എന്താ പറ കാര്യം പറ ഡാ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണെന്നെ വഴിയാ തരാ കൂടാ അല്ല അതല്ല ഞാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല അല്ല നീ നില്ല നില്ല കാര്യം പറ നീ എന്താണ് നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാ അല്ല അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിചാരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം അതുപോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ പക്ഷെ ഇവിടെ നിലയ്ക്ക് എന്ന് ചെയ്യും ശ്വാസംട്ടിലോട്ട് <laughs> ഞാൻ നിന്റെ ആരടാ കേൾക്കുന്നില്ല മുന്നേ ഒരു ഭീതി ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആരടാ മോൻ എന്റെ സ്വന്തം മോൻ അപ്പൊ നീ എന്റെ ആരാണ് അച്ഛൻ ഡാഡി 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 സ്വന്തം ഡാഡി എന്റെ സ്വന്തം മോനാണ് നീ എന്റെ നിന്റെ സ്വന്തം ഡാഡി ഞാൻ ഡാഡി ഡാഡിയാ ഈശ്വരോ എന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഡാഡിയോട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിവില്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയിക്കണം ഞാൻ അറിവില്ല പറഞ്ഞു ക്ഷമിച്ചോളാം ഞാൻ എന്റെ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി എന്താ ആ ഒരു പീക്കിലുള്ള പയ്യൻ ഇത്ര വെട്ടുകത്തിന്റെ വരട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരേണ്ടത് അത് നിന്റെ വിചാരിച്ച നിന്നെ നിന്നെ ഒരു കൂടി നമുക്ക് പോറ്റാൻ വിചാരിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടു പോയി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടെടുത്തു ഇങ്ങനെ പോയാലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ വാ ഇരി ഇരി എന്ന് ഉമ്മ വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആ മാതൃ ഭാവം മാത്രമേ അവനല്ല അങ്ങനെ എല്ലാരുന്നു ഭാവം വേറെ മക്കളും വന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ തങ്കച്ചോ തുടച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പൊക്കൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും യൂഷ്വലി നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാം അതായത് പിടികിട്ട പുള്ളികളുടെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വെക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില പിടികിട്ട പുള്ളികളുടെ ഫോട്ടോസും നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ടീമും വന്ന് നിൽക്കണം അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്റും ഒരു ബോളും കൊടുക്കും ആൻഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് അതായത് ആരുടെയൊക്കെ മേലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മേത്തേക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്തായാലും ചേട്ടൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നല്ല സംശയം തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈശ്വര ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ വന്നത് അതാ ധ്യാനത്തിന് വന്നത് ഞാൻ 
നിങ്ങളെ ടീമിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നണം എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കോഴിന് ലോൺ കൊടുക്കുമല്ല അപ്പൊ അല്ല തിരുവുണ്ടാവും അവസാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് കോഴി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ടീമിന് മാറിയാണ് ഉന്നം വെക്കേണ്ടത് ഏതാണ് അവരുടെ പിടി കിട്ടാ പുള്ളി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാറ്റും ബോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്ത് ആ പുള്ളിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കീറണം അതായത് ഈ ബോളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ആരാന്നുള്ളത് ശരി <laughs> 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 അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻസിന്റെ ആണ് മനോഹരമായ ഫോട്ടോ ഈ പിടികിട്ട പുള്ളി ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാജു ചേട്ടൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സാജു ചേട്ടൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എയിം ചെയ്യേണ്ടത് നോബി ചേട്ടനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീം ബൈ ടീം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് സാജു ചേട്ടൻ്റെ ടീമിൽ ഓരോരുത്തർ ആദ്യം ഒരാൾ വന്നിട്ട് നോബി ചേട്ടനെ എയിം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ആൾ വന്നിട്ട് സാജു ചേട്ടനെ എയിം ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാറി മാറി നിങ്ങൾ കളിക്കണം ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ സാജു ചേട്ടൻ്റെ ടീമിലെ ആൾ സാജു ചേട്ടന് തന്നെയാണ് എറിയണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ആവും ഓക്കെ എറിഞ്ഞ അതും കൊള്ളണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും 
പോകുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരുടെ ടീം താഴ്ത്തരോ ആഹാ മോളിൽ തൽക്കര് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒരു ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ ഇട്ടൂടെ 
നമ്മുടെ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാളുടെ ഗെയിം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണുന്നത് ഓഡിയൻസ് അല്ല അനു ലക്ഷ്മി പ്രിയ അമ്പിളി ഇത് മൂന്ന് പേരെ കാണുക അനു ലക്ഷ്മി പ്രിയ അമ്പിളി അയ്യോ ലക്ഷ്മി പ്രിയ അവരെ മുഖത്ത് കൊള്ളുവേ മേലോട് പൊക്കിയിടെ എന്താ കാണി മേലോട് പൊക്കിയിട് മേലോട് അയ്യോ ജീവിതമൊരു ചെറിയ കാര്യം ജീവിതമൊരു ചെറിയ കാര്യം ആർത്തി കാണിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം ജനിച്ചതാർക്കുവേണ്ടിയറിയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് കൂടെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു കച്ചി തിരുമ്പും കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാക്ഷേട്ടിന്റെ ടീമിന് ജയിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഗെയിം അപ്പൊ ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടെ ആദ്യം പേര് പറയട്ടെ ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ോ ഇങ്ങനെ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ബോൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇറോ എന്ന് പറയുന്ന റോള് നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവർ ഓരോ തവണ ഗെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആ കുഞ്ഞു ബൗളില്ലേ ആ കുഞ്ഞു ബൗളില് ഒരു ബോൾ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വലിയ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടാം വലിയ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടാം ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അപ്പൊ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇറോ ഇറോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഈ എറ്റം വരെ എത്തണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമായിരിക്കും വെൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇടാൻ ഇവർ റെഡിയാണ് ഇറോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ സ്റ്റഡിയാം ഫോൾസ് <laughs> <laughs> 
¡Ro! ഒരു ടീം ഇഞ്ചി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്തെയും രണ്ടുപേരും 
കൊടുക്കുക ഒരു ചാൻസും കൂടെ ടൈ ബ്രേക്കർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം രണ്ട് ടീംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഈ ബൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൗൾ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് എന്താ പറയുക ആദ്യം ആരാണോ ബോള് പ്ലേസ് ചെയ്യണേ അവരായിരിക്കും വരാൻ പോണേ നമുക്ക് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചേട്ടന്മാര് <laughs> 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 അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഷോയില് ശരിക്കും നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടായിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇത്ര നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആർ സി സിയിൽ അവിടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാരിനെ നമ്മൾ അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചേച്ചി അവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ചേച്ചി കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചേച്ചി നമ്മൾ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് കുറേ മെമ്പേഴ്സ് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞതിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിനെയാണ് അവർ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചേച്ചിനെ ആദരിച്ചു എന്ന് ആ ചേച്ചി അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ചേച്ചിയല്ല അശ്വതി ജ്വാല അശ്വതിയാണ് ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെളിയങ്കോട് ഫിഷറീസ് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരു ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ലൈബ്രറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളാണ് അവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടപ്പിലായി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിദ്യാലയം എൻ്റെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അങ്ങനെ ഇനിയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊതു സമൂഹത്തിന് എത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ താടിക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹവും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്ക് പല കുട്ടികളും പരിചയമുണ്ട് ഈ താടി മുളത്തിച്ചു മുടി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വേറെ ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ളവനാണ് അല്ല വേറെ ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നവരാണ് ലേബൽ ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പലർക്കും പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഈ രോമം ഈ വന്ന രോമം നമുക്ക് വരുന്നത് അത് ഇവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമല്ല അതിനെ അവർ വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ താടി വളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രൂപമുള്ള മീശം പഠിച്ചാലും മിടുക്കണ ചന്ദ്രൻ തൊട്ട് എടുക്കണം എന്തൊക്കെ പോക്കരത്തിനും കാണിക്കുന്നത് ഇതിനെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ വശത്ത് ഞാൻ പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്നു ഇതും വെച്ചിട്ട് അ
ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇത്രയും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ 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 വലിയ കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവകാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിന് അവരുടെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ആരും അല്ലെ സപ്പോർട്ടാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഷോയിൽ അവർക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് തന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഷോ ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ബബായ് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഗെയിംസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പാക്കലാം അതുവരെ